ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടും ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോജനം ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മാക്സിമം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഓർഡറിലാവണമെന്നില്ല ഉള്ളത് ആ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആവശ്യമായ തിയറി തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈച്ച് ഡയോഡ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയർ കണ്ടക്സ് ഫോർ ഡാഷ് ഡിഗ്രി ഓർ ഡാഷ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡയോഡും എത്ര ഡിഗ്രി ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എ സി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ഡി സി ഉണ്ട് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നാണ് നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഡയോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയോഡുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഡയോഡിൽ ഓരോ ഡയോഡും എത്ര നേരം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ഡിഗ്രി നേരം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് വൺ നൂറ്റി എൺപത് ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറിൽ അത് ഓരോ ഡയോഡും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആകെ എത്ര ഡയോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡയോഡുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡയോഡുകളിൽ ഓരോ ഡയോഡും ഈച്ച് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പൾസുകൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിള് ഒരു സൈക്കിള് ഇൻപുട്ട് എ സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മൂന്ന് പൾസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പൾസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുത്താൽ എത്ര പൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഈ പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും കാരണം എത്ര പൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പൾസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പൾസ് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ
അത് ഫേസിൻ്റെ ഫേസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയറുമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ ഫേസിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ പിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയറിൽ മൂന്ന് ഡയോഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അൺകൺട്രോൾഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡയോഡുകൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈറിസ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തൈറിസ്റ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് സി ആർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയോഡുകളാണെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഡയോഡ് ആണെങ്കിലും തൈറിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളി അത് സീറോ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് പറയാം ഈച്ച് ഡയോഡ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ കണ്ടക്ട്സ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് നേരത്തെ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിരുന്നു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൾസുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നു നേരത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയിരുന്നു ട്രിപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ദർ ആർ ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവ്രി സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ഫോർ എവ്രി സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ദർ ആർ സിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പൾസസ് ആറ് ഔട്ട്പുട്ട് പൾസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ദർ ഫോർ ദ frequency of the pulse output pulse is equal to 6 times the supply frequency supply frequency ide 6 madangana output frequency ennu parayunnathu output pulse inde frequency ennu parayunnathu adhe pole nerathatha question parayumbo etra degree conduct cheyunnu nu cheyya rendilum 120 degree thaneyana conduct cheyunnathu pakshe ivada maatram varunu pulse duration 60 degree aanu ore phase indeyum conduction duration ennu parayunnathu 240 degree aanu അതുപോലെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതുപോലെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജും പീക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും രണ്ടും സെയിം ആണ് വി മാക്സിമം ലൈൻ വാല്യൂ ആണ് നേരത്തെ അത് വി മാക്സിമം ഫേസ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്നോർക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് സിക്സ് പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓരോ ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറ് പൾസുകൾ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇത് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെയും ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഡയോഡുകൾ ഉണ്ടാകും ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയോഡുകളേ ഉള്ളൂ ഇനി കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയോഡിന് പകരം മൂന്ന് തൈറസ്റ്റർ അത് സിംഗിൾ ഫേ സോറി ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ അതുപോലെ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിലും ആറ് തൈറസ്റ്ററുകൾ ഡയോഡിന് പകരം കൺട്രോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈറസ്റ്റർ എസ് സി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയർ ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ 
ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തൈറിസ്റ്റർ ഫോർ ഡയോഡ്സ് ഓർ ഫോർ തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് സെൻഡ് ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ദർ ആർ ടു ഡയോഡ്സ് ഓർ ടു തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓക്കെ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡർ ടാപ്പ്ഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ സെൻഡർ ടാപ്പിന്റെ പിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ടു വി എം ആണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വി എം ആണ് ഇവിടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ആണ് ബ്രിഡ്ജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി എം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു വി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഡയോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ തൈറസ്റ്റിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ സെൻ്റർ ടാപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ടു വി എം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സിംഗിൾ പൾസ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൾസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി സെയിം ആസ് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടാപ്പ്ഡ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് ഓർ സെൻറ്റർ ടാപ്പ്ഡ് രണ്ടാമത്തേതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയും സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈറസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിൽ മിഡ് പോയിന്റും ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തൈറസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തൈറസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ മാത്രം ടു വി എം ആണ് അഥവാ പീക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇത് ടു പൾസ് റെക്ടിഫയർ ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈക്കിള് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസ് അതേപോലെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എത്ര ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡയോഡ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൾസ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി പിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾ സോറി അത് ടു പൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് മിഡ് പോയിന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തൈറസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തൈറസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ആണ് ഇവിടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവ
അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമി കൺവേർട്ടർ എന്നും വിളിക്കാം സിംഗിൾ ഫേസ് സെമി കൺവേർട്ടർ ഇനി ത്രീ ഫേസിലും ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ആറ് തൈറസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി അൺകൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിലോ അതായത് ഫുള്ളും കൺ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം തൈറസ്റ്ററും അതേപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഡയോഡുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയറിൽ എത്ര തൈറസ്റ്റർ ഉണ്ട് എത്ര ഡയോഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫേസ് ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആറ് തൈറസ്റ്റർ ത്രീ ഫേസ് അൺകൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിൽ ആറ് ഡയോഡ് ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പകുതിയും പകുതിയും മൂന്നെണ്ണം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള തൈറസ്റ്ററും മൂന്നെണ്ണം അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡും സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ആകെ നാലിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് തൈറസ് രണ്ടായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക